vamos a tener casos seguramente importados. Seguro, seguro. Y es posible que tengamos circulación local. Circulación local. Eh, vemos que el señor gobernador este, sigue en esta conferencia a la gente con temeridad, llegando el miedo, llegando el miedo, llegando el miedo. Reactivación comercial, insólitas exigencias y ausencia de un plan. Jujuy no registra nuevos casos de COVID-19 desde hace más de un mes, por lo que el gobierno de la provincia avanza en un esquema de apertura de actividades económicas de manera paulatina. Sin embargo, el sector comercial autorizado a reabrir sus locales no puede despegar aún. Deben cumplir con una serie de normas y requisitos que garanticen el cuidado de la salud de los ciudadanos. A su vez, pagar alquileres, sueldos a empleados e impuestos con menor cantidad de clientes y ventas. Para los involucrados, intentar progresar en esta segunda etapa que inicia se ha convertido en callejón sin salida. Bueno, digo, ¿en 100% en cuánto podríamos decir que se volvió a la actividad a este tiempo? No, yo calculo que recién estamos llegando a un 50%. Eh, y te diría que dos primeras semanas de todo este problema, este, trabajamos, pero mm, hacíamos el pan y no se vendía nada, ¿no? Todo terminó en comedores, donamos panes al ministerio, bueno... Hicimos una serie de donaciones porque todo lo que se producía no se vendía. Este, y es necesario eh, apoyar un poco al, al sector para que se reactive. Yo estoy observando desde que se pudo reabrir esto, eh, digamos, la, la reapertura de confiterías, restaurantes y de bares, este, que está muy difícil. No hay mucha oferta para la, la demanda de gente. Eh, digamos, si bien hay movimiento en la calle de gente, la gente no gasta, no consume. Eh, bueno, no sé si por una cuestión de que está cuidando el dinero, porque obviamente no, no la tiene, pero está muy complicado esto. Para mí, el tema de las mesas y sillas afuera, como eh, ampliar el horario, va a ser obviamente un, un, una posibilidad de, de mayor ingreso pero no creo que alcance a mover el amperímetro lo suficiente como para que todos podamos tener la posibilidad mínima de alcanzar a pagar las obligaciones que, que tenemos que pagar. Calculamos entre un 30% más o menos, que es lo que se está activando en valores, digamos, de, de lo que se hace al consumo. Todos los comercios deberían acceder a un beneficio de subsidio de tarifas Entendiendo justamente la situación, si se suma la, la ayuda y la tarifa social, digamos, para todo lo que es electricidad, agua, gas y todas esas cosas que son realmente eh, gastos que se están midiendo con algunos casos con consumos del mes de enero, del mes de febrero, cuando en realidad vos tuviste una actividad al 100%, digamos, ¿no? Entonces estaría bueno que se revea esa parte. Gerardo Morales afirmó que la provincia no tiene circulación interna del virus y al autorizar más actividades prosperará de manera segura. Pero paralelamente, el día domingo en el anuncio del Comité Operativo de Emergencia proclamó el autoaislamiento e incluso aseveró que en el próximo mes podría haber casos positivos. Y esto es lo que viene, porque se viene el coronavirus, se viene el bicho y se va a venir de distintas maneras. Porque vamos a tener casos, vamos a tener casos seguramente importados, seguro. Y es posible que tengamos circulación local. Entonces, ¿cómo pueden los comerciantes trabajar tranquilos si el propio gobierno asusta a los clientes? ¿Cómo pueden los comerciantes salir a flote, ahogados por la presión tributaria y sin subsidios? El problema de miles de empresarios y propietarios jujeños se pone cada vez más complicado y las autoridades no hacen referencia al tema. Que las empresas se han ido hasta endeudando fundamentalmente con los organismos provinciales, los organismos nacionales, hoy con ingresos brutos, con inmobiliario a nivel provincial, a nivel nacional con AFIP, ¿no? también se han ido generando deuda. Todo esto va a ser un mediano hasta un largo tiempo para poder hacer de que esto este, se acomode y poder decir hoy estamos de nuevo con la carga 
medianamente este, acomodada. No es poco, son 60 días que hay establecimientos que han estado cerrados. Es realmente una situación muy extrema que están viviendo este, las, las pymes. Y más o menos esa encuesta nos dio que un 11% no iba a volver a trabajar, no iba a volver a abrir sus puertas porque no tenía capacidad, no tenía posibilidad de hacerlo. Resuena aquí la sobreactuación de un gobierno que se resiste a soltar la suma del poder político que consiguió en el marco de la pandemia y al show mediático con el que marca las pautas, ahora día de por medio. Morales se enamoró del COVID-19, digamos, porque hablando así en criollo, esto le vino el pelo, porque tapó muchas cuestiones. En el medio nosotros hoy tenemos, digamos, las paritarias, eh, yo les preguntaría al señor gobernador, ¿qué vamos a hacer con las paritarias? Eh, ¿Qué vamos a hacer con, lo, con el servicio de salud? Donde siguen faltando elementos de bioseguridad en los hospitales. La reactivación comercial prometía recaudación y la exitosa reapertura de negocios en la ciudad, pero al ritmo que va se desvanecen las expectativas de los vendedores. La gente no tiene dinero para darse los mismos gustos como lo hacía meses atrás y el temor a un brote de coronavirus son los puntos fundamentales de la vacilante situación. Perplejos algunos y positivos otros, los comerciantes continuarán intentando sobrevivir a la crisis económica. La mayoría recobrará fuerzas y continuará trabajando dignamente, pero los que no pudieron sobreponerse al duro golpe de la pandemia son la postal de la falta de gobierno, de la falta de organización y apuntalamiento del sector más productivo para todos.